கிங் ஜாங் உன் ஜனவரி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் வட கொரியாவின் பியோங் யாங்கில் பிறந்தார் ஒபாரா பாடகரான கோயங் கியூ மற்றும் வட கொரிய நாட்டின் சர்வாதிகார தலைவரான கிங் ஜாங்கில் ஆகியோரின் இரண்டாவது மற்றும் இளைய மகன் ஆவார் அவரது தந்தை வட கொரியாவின் இரண்டாவது தலைவராக இருந்தார் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இறக்கும் வரை நாட்டை ஆட்சி செய்தார் அதே நேரத்தில் அவரது தாயார் வட கொரிய உச்சத்தலைவராக இருந்தார் அவருக்கு இரண்டு உடன்பிறப்புகள் உள்ளனர் ஒரு மூத்த சகோதரர் கிங் ஜாங் ஷுல் மற்றும் ஒரு தங்கை கிங் ஜோ யாங் அவர்கள் அனைவர் சுவிட்சர்லாந்தில் வசித்து வந்தனர் அங்கு அரசு பள்ளியில் பாக்கன் அல்லது அன்பாக் என்ற பெயரில் கிங் ஜாங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு முதல் ரெண்டாயிரம் வரை வடகொரிய தூதரகத்தில் ஊழியர்களின் மகன மகனாக படித்தார் அவர் முதலில் வெளிநாட்டு மொழி குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு வகுப்பில் கலந்து கொண்டார் பின்னர் ஆறு ஏழு எட்டு மற்றும் இறுதி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வழக்கமாக வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டார் இரண்டாயிரம் இலையுதிர் காலத்தில் திடீரென பள்ளியை விட்டு வெளியேறினார் பின்னர் கிங் ஜாங் உன் பியோ யாங்கில் உள்ள கிம்மில் சங் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றார் கிங்கில் சங் பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியல் பட்டம் பெற்றார் மற்றொருவர் கிம் இல் பாடி இராணுவ பல்கலைக்கழகத்தில் இராணுவ அதிகாரியாக இருந்தார் கிங் ஜாங் உன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ரீ ஷோல்ஜே என்பவரை மணந்தார் அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பிறந்த ஒரு பையன் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் பிறந்த ஒரு மகள் அவரது தந்தையின் மரணத்தை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அவர் அதிகாரத்தை எடுத்து கொண்டார் கிங் ஜாங் உன் அதிகாரத்தின் கீழ் வடகொரியா தனது ஆயுத சோதனை திட்டங்களை தொடர்ந்தது அணுசக்தி சோதனையை நிறுத்துவதற்கும் நீண்ட தூர ஏவுகண ஏவுதலுக்கான நிறுத்தத்தையும் நிறுத்துவதற்கு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஒப்புக்கொண்டாலும் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நாடு ஒரு செயற்கைக்கோளை ஏவியது அது புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே தோல்வியடைந்தது கிங் ஜாங் உன் சில பொருளாதார மற்றும் விவசாய சீர்திருத்தங்களை செயல்படுத்தினாலும் மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் எதிர்ப்பை மிருகத்தனமாக அடக்குதல் ஆகியவை அவரது ஆட்சியின் கீழ் தொடர்ந்து தெரிவிக்கப்படுகின்றன சர்வதேச கண்டனங்களை எதிர்கொண்டு நாட்டின் அணுசக்தி சோதனை மற்றும் ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதையும் அவர் தொடர்ந்தார் பிப்ரவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் கிம் மூத்த சகோதரர் கிங் ஜாங் நம் மலேசியாவில் இறந்தார் பல விவரங்கள் தெளிவாக தெரியவில்லை என்றாலும் கோலாலம்பூர் விமான நிலையத்தில் அவர் விஷம் குடித்ததாக நம்பப்பட்டது மேலும் பல சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் கிங் ஜாங் நாம் பல ஆண்டுகளாக நாடுகடத்தப்பட்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் அவர் தனது அரை சகோதரரில் ஆட்சியை குரல் கொடுக்கும் விமர்சகராக பணியாற்றினார் ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தென் கொரியாவின் ஜனாதிபதி முன் ஜே இன் உடனான தனது உச்சி மாநாட்டிற்கு முன்னர் நாட்டின் அணுசக்தி மற்றும் ஏவுகணை சோதனையை நிறுத்தி வைப்பதாகவும் முந்தைய ஆறு அணுசக்தி சோதனைகள் நடைபெற்ற இடத்தை மூடுவதாகவும் கிம் அறிவித்தார் எங்களுக்கு இனி எந்த அணுசக்தி சோதனை அல்லது இடைநிலை மற்றும் கண்டனங்களுக்கு இடையிலான ஏவுகணைகளின் சோதனைகள் ஏவுதல்கள் தேவையில்லை இதன் காரணமாக வடக்கு அணுசக்தி சோதனை தளம் தனது பணியை முடித்துவிட்டது என்று கொரிய மத்திய செயல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது ஜூன் ரெண் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று கிம் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரிம்புடன் தனது முதல் உச்சி மாநாட்டை நடத்தி ஒரு அறிவிப்பில் கையெழுத்திட்டார் அமைதி அணு ஆயுத குறைப்பு மற்றும் யுஎஸ் போரில் இறந்தவர்களின் எச்சங்களை திருப்பி அனுப்புவது ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தினார் அவர் மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் ட்ரம்புடன் ஒரு சந்திப்பை நடத்தினார் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமீர் புடியனுடன் கிம் தனது முதல் உச்சி மாநாட்டை ரஷ்யாவின் விளாடிவோஸ்டாக்கில் நடத்தினார் முப்பத்தி ஏழு வயதான கிங் ஜாங் உன் முழு உலகின் பணக்காரர்களில் ஒருவராகவும் உலகின் மிகவும் பாதுகாக்கப்பட்ட நபராகவும் உள்ளார் வட கொரியாவின் சர்வாதிகாரி என்ற முறையில் ஜோங் உன் தனது நாட்டை உலகில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத தனது சொந்த விதிமுறைகள் மூலம் நிர்வகிக்க முடிந்தது ஆஸ்திரியா லிச்சன்ஸ்டீன் ரஷ்யா சிங்கப்பூர் சீனா சுவிட்சர்லாந்து மற்றும் லக்ஷம்பர்க் உள்ளிட்ட நாடுகளில் உலகம் முழுவதும் அமைந்துள்ள இருநூறுக்கு மேற்பட்ட வெளிநாட்டு வங்கி கணக்குகளில் அவரது மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் மற்றும் வங்கி கணக்குகள் காணப்பட்டன 
கிம் தனது தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக வடகொரியாவை சுற்றி இருபது சொகுசு அரண்மனைகள் மற்றும் மாளிகைகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது கிம் நூறு நூறுக்கும் மேற்பட்ட சொகுசு கார்கள் ஒரு தனியார் ஜெட் மற்றும் நூறு அடி நீளமான படகு ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது